姑娘，请。嗯，这牌子上的数字什么意思啊？哦，今日我们少管主会随机挑选几位，亲自给挑选的人进行占卜。这一人一号，姑娘可要拿好了。较重的几率岂不是很小？地出乎镇。齐乎训，相见乎离，至莫乎坤，说言乎对，战乎前，劳乎坎，成言乎艮，离也者明也，万物皆相见，南方之卦也。这位姑娘，你也是为贼兄公子而来吧？向明而至，该取诸子也。看出来了。哎，来这里的女子，十个里面有十个都是为他而来。想必你也有这本册子吧？不瞒你说，京城现在最火的图都是出自我手。像你这样的女子，最是喜欢。像我这样的女子最是不幸。哎呀，哼，要要求还挺高。长寿福喜。四谷，这是我还没有发表的，极具收藏价值。你看了绝对会谢谢我的。现在我就谢谢你。哎，你你你是不是瞧不起我的画技？并没有，哎哎，白给你都不要，你就是瞧不起我的画技。像个小小子，大边花坛无敌手，竟沦落到如此地步。闭嘴吧你！九补，边疆无战；十补，天下康健。哎，咋了？你们是不是都觉得荣誉在你们眼中是个神仙级的人物？少馆主，当然了，祭前不能靠他吃饭，亲自将卜卦人选定。那我劝你，我念叨的号牌只有人。哎，嗯，我将你的生辰八字写下，我就会让你成为一个孝。待明日，占星馆会将结果送至府上。为何要待明日？这是何人？哎哎哎！做啥呀？哎、难道是占星馆少馆主能力不行，要找人代劳？又或者是要带人查清卜者生平？编造杜撰一番卦象，你是什么人，竟然敢在这个地方闹事？别怕呀，怕什么？我又不干嘛。难不成现在嘉陵百姓连当众说句话都不行？真是世风日下。无碍。
都退下吧。姑娘，不是荣誉要带明日，天命福祸，都应该是卜卦者自己知晓。荣誉既然不能当众透露一二，何累众人在此枯坐？谁说人人都不愿将自己的卦象告知众人？我就愿意让天下人看看我的天命。听说占星馆少馆主天资不凡，那就别藏着掖着了，也帮我卜一卦，让大家都开开眼，如何？非选不卜，这是年年占星节锁定的规矩，岂是你一句话就能破的？那日后是不是人人都要求我们少馆主当街卜卦呀？凭什么这样卦？就是啊。啊，那好办呀！来人，将这个不守规矩的给我！我这就是在守规矩。四十八号，四十八号有吗？四十八号，四十八号是吗？这里，这里，真没想到我能抽中。看看我，四十八号是谁呀、啊？贺贺贺九龄，很好，就是我，贺九龄。这算是守规矩了吧？你你你你，我什么我？还有谁要认这四十八号？有的话，大胆站出来。看来我就是这天选之人，那么就请少馆主。贺姑娘想补什么？自然是姻缘了。那还麻烦姑娘给下你的生辰。贞元六年十二月二十二日，又是九零，一直都是这样，生日跟样子不一样。怎么不说话呀？占卜的结果如何？需要看这么久？该不会是看不出来吧？占星馆少馆主的水平不过如此，与沽名钓誉之辈有何区别？这让我怀疑你们占星馆的水准啊！休得胡言！我说的有何不对？荣誉其实已有决断，不过，贺姑娘可否让荣誉再确认一番？如何确认？荣誉唐突，可否请贺姑娘行至帐外，让荣誉出一下姑娘发顶？好、啊，竟然有蝴蝶兰香的气味，先不管了。你要是照实说我与你姻缘不好，今日我便放你一马。你要是敢高攀姑奶奶讲一个好字，我就让你摘星公子今天就碎成渣渣。贺姑娘，唐突了。荣誉。你认识我？虽然我们未正式见面，但我想你应该知道我是来干嘛的
家大业大，但是上周的姐姐人好心善，你怎么这么快就换了主子？对得起天地良心吗？姐姐，记得我们昨天的约定啊，呃，下次见面一定要把欠我的搓澡补上。该不会是姐姐出什么意外了吧？没有，我就说嘛，还是你没良心。贺姑娘。你还有你，我都懒得说你，破戒还你。哟，怕我，这就对了。如你今日所见，往日所闻，我贺九龄就是又会打人，脾气又差，心眼也不怎么好。所以我们的姻缘算的怎么样啦？未婚夫。贺小姐，你怎么总是欺负我家公子啊？总，你换了个主人，适应的还挺快哈、啊。啊？我我怎么就欺负他了？我碰都没有碰他一下。从我练武开始，被我打伤的公子能排八百里地，你们家公子才排到哪儿？况且，我又是帮你们挡箭，又是帮你们抓人的，你你都忘了是不是？这个册子是贺姑娘就容易时落下的，能时时带在身边，想必极为珍贵。贺小姐，你居然用这种下流的图册臆想我家公子啊！不许靠近我家公子，就算以后可以，今天不行。哎，不是，这是人家白送我的啊！不，也不是白送我的，是是硬塞给我的。总之，我一页都没看，你别误会啊。容易明白。你明白就好。不珍贵，那你为何会贴身携带？我刚刚不是说了吗？就就就刚才，管理的人塞给我的
，那可真是好巧哦。展明，反正待会儿我就找个地方烧了他，你们大可放心。至于阴阳的事儿，你这么难以启齿，那我就明白了。想来咱俩算的是一样的，那我就在贺府等你上门。此事宜早不宜晚，一定要尽快啊！人你们已经送去刑部了，我大哥在刑部办案，自会给你们查个清清楚楚。嗯，就此别过吧，我先回家了。这伤口一直在渗血，再拖下去，恐怕。可是附近的大小医馆肯定会被官兵盘查，咱们得想想别的办法。荣誉，我一定要杀了他！我一定要杀了他！公子这么苦恼，是与贺小姐的姻缘卦象不好吗？我并未看他的姻缘。啊？为何不看？他可是公子未过门的娘子啊！因为我先看到，四年后，他便会命运佳人。怎会如此？老馆主之前定这门亲事，拿着他的生辰就没算出来。他命下七鬼，单看生辰，算不出倒也正常。便是我也只隐约取得。那贺小姐要是只能活四年，公子你岂不是？我们一方术士，看先机。瞻前情，不是为了顺天而活，而是要在这天命里搏出另一条活路。寒门贵子，病者求生，绝境逢生必要历经抽骨扒皮之痛。天下人究其一生，不都是在与自己的宿命抗争吗？公子，你该不会是想……不是想，而是一定要。纵使这条路再难，我也一定要为他逆天改命。哎，九灵，看来你昨天在占星节是真搞了大事啊！怪不得荣府一大早就派人来，等都等不及。当真？是啊，这荣大人一来我就跑过来叫你了，没白瞎我昨天挨的打，值。快起来换衣服，这荣誉平时看起来弱，办事还是挺利索的哈。是啊，好歹也当着荣誉那小子十几年的未婚娘子，到时候让荣大人多赔点银钱，咱们可不能吃亏。哎，快点！嘘，说什么？怎么会发生这种事？荣誉有没有受伤？所幸，荣誉没有受伤。哦，但是我听说，这是程家来寻仇的。你是说程记？嗯。厚颜无耻，以家子的男盗女娼。要不是荣誉查出那三千万赈灾银两的下落，怕是他程家现在还在散播谣言呢。说什么运银车队是被那山洪给卷走的，背着皇上，拿着灾民的救命钱四处逍遥，罚他们去边疆做苦役，以示皇恩浩荡，还敢从西北跑回来报仇？这年头，耗子都敢欺负猫了
。若不是当初皇上仁慈，也不会有昨日的事情了。居然发生这么大的事儿，早知道我就跟你一块去了。今日我带了一些谢礼，要不是九灵，那帮人恐怕已经取了荣誉的性命，逃得无影无踪了。我也就不能心平气和的坐在这里说话了。贺九灵这孩子，倒是福泽深厚啊。这孩子倒是个有福之人呐。不过我还有点疑惑，这听说那帮人骑着荣誉的马都快逃到桥外了，突然马就出了问题，这不可不说有一点点蹊跷。是我，是我。家里有客人呢，你出来干什么？荣大人不是骑惯马的是吗？是我给……你怎么了？我立了点小功，有点小激动而已。你快说！是我坚持多日，每天到荣府给荣府的那几匹拉车的汗血，冒了叫贺九龄的药，汗血马才会出现，浑身无力，爱睡觉，以及关键时刻晕倒这样的症状。确实如此。你说你给马喂了什么啊？我，哎呀，贺将军，先别发火，疯了你！我不是马上就参加出事了吗？也算是帮了大忙。我记个功劳。看来我的谢礼还是少了。等过了晌午，我再派人送过来。啊，受之有愧，受之有愧。哈，既然重要的事情都已经商定好了，那我就先回府了。聘礼的单子，贺将军先瞧着。这个月，我们占星馆算好了日子之后，就会送过来。至于定亲的日子，由贺将军来定。好。哎，不是，不是要退亲吗？你怎么也在这儿啊？你看你这头发乱蓬蓬的，你跑出来干什么呀？快回去，回去。呃，荣大人，贺某叫你无方，你见笑了哈。荣誉算过了，我们的姻缘结果并不好。哎，爹，哎，你这婚一定得退啊！哎呀，你可荣誉并未跟我说过此事啊。他一定是忘了跟您说，我跟您说也是一样的。贺九龄，你你胡说什么呢你？啊，你你还敢躲着我？你。你躲我！你，你看我今天不教训你的，臭丫头！你看我，将军，别冲动。哎，如果真是荣誉算出来的，他一定不会瞒我。而且，这次来将军府一亲，他说是贺小姐昨日强烈要求的呀。我怎么可能让他说没一起？至于姻缘的事儿，你这么难以启齿，那我就明白了。想来咱俩算的是一样的，那我就在贺府等你上门。此事宜早不宜晚，一定要尽快啊！嗯。啊，误会，这一定是个误会。误会？啊。那昨日贺小姐慧眼破局。贾谊在占星节上捣乱，以引得这些刺客大乱阵脚，然后又不顾安危的对荣誉舍身相救，是如此这般同生共死的情谊深重。贺小姐，你放心，我定不会让荣誉辜负了你。荣大人，这是个天大的误会，我没有假意捣乱，我是真。那我便再问一句，贺小姐，你身上的这件披风可是荣誉的？呃，这个……这件披风乃是雪山银狐的皮毛所制，极贵极稀有不说，而且是皇上亲自列的此物，再赐予荣誉的，我不可能不认的。你说说你，你说说你呀、啊，富商是短你了还是缺你了？你怎么还抢别人的衣服穿呢？嗯，爹，我没有抢，是荣誉害我的。你还瞎说！那荣将
就先行告辞了。哦，容大人，刚才小女所言，别放在心上。贺某要管教儿女，就不留你了。哪里哪里，这贺小姐性情中人，贺将军也不必太苛责。哎，告辞，请。左明、啊，在，送一下荣大人。是老爷，荣大人。臭丫头，人呢？你还敢躲起来你？你你躲你！你这个臭丫头，你别跑！爹爹爹，我误会，爹误会啊，爹！啊啊！过来！跪下！我让你护，我让你护他！爹，你护不护他了？啊！你别跑！你别跑！臭丫头，你给我站住！九零，今天连你一起打！你快点跑！你给我站住！还敢跟我喊？你再喊！你再喊！你吓死！还晚了你！哎呦！哎呦！哎呦！下手可真重啊！掐指一算，你从五华山回来都已经快俩月了。就这两个月，我为你挨的打，比我活的这十六年还多。你看这儿，这儿，这儿，还有这儿。哎呦，哎呦，没挨过打的男人，算什么顶天立地的真男人？有道理。哎呀，不对啊！我马上要参加春试了，暂时不能被打断腿。所以，你现在准备怎么办啊？这不正在办吗？看他那天那个样儿，看我的时候目光躲躲闪闪，一看就是怕我怕的很。估计也不是真心想跟我成亲，怪就怪我对他的厌恶没有表现的太明显，让他对我有了点误解。既然有了点误解呢，就应该好好谈谈。你谈，你谈，你就谈一谈，你拿把刀做什么？嗯，随手玩玩。贺小姐写了什么？公子这么开心？他想见我，那得去啊！回京这两个月，公子还有和善，见天为何小姐惹的是善后。只有一次，和善没盯紧，就叫宋大人告到了将军府。还有那个贺三公子，他有事没事就来咱们荣府爬墙。公子，你见面时得多说说他。公子每天操心占星馆这么多事，还要分一份心到他身上。暂不说他前两日。又救我于危难，本来护他就是应当。若是能一辈子护他这般天真无忧，我也就心满意足了。何须他去改变？只是辛苦你和和善了。我们怕什么辛苦？只要能帮到公子就好了。那我去给公子准备赴约的衣裳。皇上前几天又新赐了几件织锦阁的。不用了。我与贺姑娘还未下定，私下见面。会坏了他的清誉，他不懂，我不能不懂。之前商周之行，我已多有冒犯，这一次就更不能一错再错。他一京城小霸王，还用担心这个？那也是冰清玉洁的女孩子。哎，也就是公子您有心。又躲我，我就说吧，他怕我怕的很。你看，是不是你信写的太杀气腾腾，把人吓得不敢出门啊？你别忘了，钟永侯家的那个混蛋世子，前阵子被你的战术一吓，到现在都不敢出门，连如厕都是在房间里啊。
，你还愣着干什么？重新下帖呀、啊！一个不能打菜鸡，你吓他做什么？所以这次温柔一点，哄一哄也好啊。好烦呐、啊！一个大男人哄什么哄？温柔一点儿，快，快，快！嗯。俗言“月上柳梢头，人约黄昏后”。明日傍晚，桥头约否？约否？钟公子，九灵思之念君，如痴如狂。十封信了吧？这还不够温柔吗？我甚至把信纸都熏香了，还用了我的毕生才华，编了邀约绝句，这还不够有诚意吗？也许荣公子是真的有事儿，有什么事连出来谈一谈的时间都没有啊？天天说在家看星星，白天看星图，晚上看星空。我看他就是推脱敷衍，不知道姑奶奶我生气的下场。你要去哪儿啊？山不给我，我就山；他不找我，我找他。今儿我非把他给宰。宰了后厨的鸡，晚上给爹煲个汤。大哥，你们也来看马？是来取马。你刚刚从五华山回来，爹就订了几匹大石马准备送你。今天终于到了，爹，我错了，前几日我不该不理你。嗯，不过，你跟秋婷把荣家的汗血宝马要个半死不活，爹心里过意不去，这就准备把马送到荣府。什么？这可是一日千里的大石马。你们要把他送去给荣誉拉车，那那还不如让何三儿去。若不是比荣家的马还好，也送不出去啊！还不是你干的好事啊！爹，大哥，你们干嘛？他看起来好像更生气了。没什么，只是爹要把送你和九灵的大石马赔给荣誉。一会儿你去什么？多喂他一些草料，知道吗？哎，好。你不是一直想让别人给你记功吗？行不远了，让你明日去报道，直到春事前，每日与我晨起读卷宗。什么？哎，你看，不是就是他，也喝酒了。走吧，走吧，走吧。那好啊，再来啊，过来看看啊。小专业，真不要脸！啊，行，那走着啊。这也要来啊，没问题。咱俩也太有缘了，今日不见誓死相念呐！你可把我的花册得就撒花香对我说。哎呀！
都是同道中人做包装了些。我跟你什么时候是同道中人了？那在兴公司遇袭，你设身当剑的样子，那满京城的人都知道你贪恋他呀。包括我这个见过大风大浪的人，都要为你申请叫好了。宴图的事儿我还没跟你计较呢，再敢乱说我喜欢荣誉，信不信我打的你说不出话？我这。就算我不说，这帮人也会那么想你。这么明显吗？嗨，明不明显你自己还不知道吗？救人都救人嘛，干啥有路有报的？原来是这么回事啊！害死你有本事呀！敢问天下哪个女子不想把荣公子抱在怀里？哎，偏偏就让你给抱了，还当着那么多人的面。哎呀，当时我画面刺激的，哎呦，我都想画出来。我满满的爱意，演都演不出。我没有。哦，你们先算了。现在，我要跟你谈谈另一件事——宴图的事儿。嗯，哎，这还这么快就看完了？呀，下一步还没画好呢，再等一等，等一等啊！京城不允许卖这种东西，你踏了吗？或者卖了吗？赶紧如实交代，免了一顿打。我没画，我也没卖。那你藏什么呀？啥都没有。这么小。是他们！哎呀，我真没有！你再不老实，我送你去见官啊！哎，不要不要！哎呀，不是你这人也太不厚道了！你看我还不想让别人看是不是？再说了，这一兄公子又不是你夫君，你真有啥威强你？你你再胡说，信不信我揍你！你你你！